எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நம்ம பார்க்க போறது அடை ரெசிபி தாங்க அடட அடை இவ்வளவு ஈஸியா அப்படின்ற அளவுக்கு ஈஸியான ரெசிபி தாங்க இது வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு டம்ளர் வந்து பொன்னி அரிசி எடுத்திருக்கேங்க வீட்டில் சாப்பாடுக்கு செய்வோம் இல்லை அந்த அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன் அந்த அளவுக்கு வந்து நான் பருப்புகள்லாம் மெஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேங்க கடலை பருப்பு துவரம் பருப்பு அப்புறம் பாசி பருப்பு இதெல்லாம் வந்து ஒரு கப் அரிசிக்கு நீங்கள் மூணு பருப்பையும் சேர்த்து ஒரு ஒன்றரை கப் சேர்த்துக்கிட்டா போதும் உங்கள் சாய்ஸ் ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கடலை பருப்பு துவரம் பருப்பு பாசி பருப்பு ஏதோ ஒன்று நீங்கள் ரேஷியோ பிரிச்சுக்கோங்க நான் இன்னைக்கு அரை கிளாஸ் வந்து கடலை பருப்பும் அரை கிளாஸ் வந்து துவரம் பருப்பும் ஒரு கா அரை கிளாஸ் வந்து மூணு தாளும் எடுத்துருக்கேங்க பாசி பருப்பு எடுத்துக்க அது ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கிட்டேன் அதை அரைச்சி எடுத்துக்கிறேங்க அரைக்கும் போது நான் உப்பு சேர்த்து அரைச்சிக்கிட்டேன் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் காரம்லாம் தேவைப்படும் இல்லையா அதுக்கு காஞ்ச மிளகா பூண்டு சோம்பு தேங்காய் பத்தை இதெல்லாம் வந்து நான் சேர்த்து தனியாக ஒரு இதில் அரைச்சி எடுத்துக்கிறேங்க காரம் வந்து உங்களோட சாய்ஸ் தாங்க நான் வந்து ஒரு பத்து மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தப்பில் நீங்கள் கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் அதை கொஞ்சம் குறை குறைப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கணுங்க அவ்வளோதாங்க அடை ரெசிபி அந்த அரைச்ச பேஸ்ட்டையும் மாவோடு சேர்த்து கலந்துக்கலாங்க மாவு வந்து ரொம்ப குற குறன்னு இருக்கணுங்க தண்ணி மாதிரி ஓடக்கூடாது தோசை மாவு மாதிரி இது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும் அந்த மாதிரி மாவு கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துக்கோங்க இந்த மாவு வந்து பர்ஃபெக்டாக எப்படி சொல்லலாம்னா இது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது மீடியம் ஸ்டேஜில் இருக்கணுங்க நல்லா கலந்து விட்டு உப்பெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம் தோசை சுட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த அடை தோசையை சுட்டுறதுக்கு முன்னாடி வெங்காயம் ஒரு கை ஃபுல்லாக கருவேப்பிள்ளை ஒரு கை க கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணி சுட்டிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட் அல்லுங்க செம்மையாக இருக்கும் கொத்தமல்லி வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க அதனால் எந்த டிஷ் போடணாலும் கொத்தமல்லி கருவேப்பிள்ளாம் சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பிள்ளை உங்கள் வீட்டில் எடுத்து ஒதுக்குறாங்களா அப்போ அதை பொடி பண்ணி அந்த பொடியாக சேர்த்துக்கோங்க இன்னும் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் வெங்காயம் கருவேப்பிள்ளை கொத்தமல்லிலாம் போட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம் கலந்து மாவு ரெடி ஆகிடுச்சா அப்புறம் எதுக்கு வெயிட் பண்ணுறீங்க வாங்க உடனே அடையை சுற்றுலாம் அடை சுடுறதுக்கு நான் தோசைக்கல் வச்சுருந்தேங்க தோசைக்கல் சூடாகிடுச்சு சூடானால் நான் அடை மாவு சுட்டு இருக்கிறேன் அடை மாவை ஊற்றி நல்லா பரப்பிக்கிறேங்க இந்த மாவு வந்து கொஞ்சம் வேகத்துக்கு டைம் எடுக்கும் ஏன்னா இது தோசை மாதிரி மெலிசாக ஊற்ற மாட்டோம் இல்லையா இது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் இந்த அடை வந்து செம்மையாக இருக்குங்க மொறு மொறுனு சூப்பராக இருக்கும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் அடிப்பகுதி வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகுங்க அதுவே எடுக்கும் பாருங்க எடுத்துருச்சு இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் இருக்கட்டும் திருப்பி போட்டு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணலாம் நல்லா மொறு மொறுனு பக்கமாக வருங்க அடை செம்மையாக இருக்கும் கொடுக்க கொடுக்க கொண்டா கொண்டான்னு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும்னா பார்த்துக்கோங்க இது வந்து எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் அடை செய்கிற முறைங்க உங்கள் வீட்டில் வந்து நீங்கள் வேறு ஏதாவது பருப்புகள் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் எங்களோட கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் நானும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்கேன் என் கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் மீண்டும் உங்களை வேறு வீடியோவில் பார்க்குறேன் அண்ட் தென் பாய் நீங்கள் நம்ம சேனலில் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காமல் பெல் பட்டன் அழுத்திடுங்க தேங்